Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution 2 Video. Vorneweg möchte ich mich entschuldigen, denn das nächste Video war schon für Samstag angedacht, kommt leider erst heute. Ich hoffe, es ist zu verzeihen. Meine Planung wurde ein bisschen über den Haufen geschmissen. Heute geht es um die Herausforderung in Nordwestamerika, ähm, bei der ich sagen muss, der Anfang sehr wichtig ist und noch weniger Platz für Fehler bleibt als sonst schon im Herausforderungsmodus. Lasst gerne jetzt ein kostenfreies Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und natürlich freue ich mich wie immer auch über einen Like und einen Kommentar. Let's go! In Nordwestamerika kommt es zum ersten Mal zu dem Fall, dass ich vorneweg sagen muss, die Bedingungen für Hoch und für die Schwierigkeit Jurassic unterscheiden sich nochmal sehr weit voneinander. Denn die Futterstation erst nach zweieinhalb Sternen freizuspielen anstatt nach anderthalb Sternen ist nochmal ein Riesenunterschied und statt sechs Schutzräume nur fünf Schutzräume zur Verfügung zu haben auch. Meine Tipps, die ich euch hier gebe, könnt ihr trotzdem auf diesen Park anwenden, auch wenn ihr auf Jurassic spielen wollt. Ihr müsst dann nur noch auf ein paar kleine feine Unterschiede eben achten, damit es trotzdem was wird. Die wichtigsten Bedingungen für diesen Park sind tatsächlich maximal sechs Schutzräume und Futterstationen erst bei anderthalb Sternen. Da müsst ihr ein bisschen um die Ecke denken, ein paar Sachen einhalten und wie ihr das macht, zeige ich euch in meinem Park. Zuerst gucken wir auf die Map, so wie wir es immer tun. Ihr habt quasi wieder so drei bebaubare Bereiche. Das ist dieser Anfangsbereich, dann der mittlere und diese kleine Endbucht noch. Der allererste Tipp, den ich für sehr, sehr wichtig halte, geht auf euren Ankunftsort auf diese drei Punkte und wählt dann Gebäude bewegen und stellt dann den Ankunftsort quasi einmal hier rüber. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn ihr jetzt auf die Map guckt, seht ihr, hier ist euer Ankunftsort und ihr könnt quasi hier direkt ein Gehege hinbauen. Und das hier drüben ist mehr oder weniger, wie ich es mal bezeichne, ein toter Bereich. Denn das Problem ist, wenn euer Parkeingang hier ist, haben alle Gäste, die hier langlaufen, die hier reinlaufen, auf diesem Weg schon Bedürfnisse. Und in dem Bereich ist kein Platz für ein erstes Gehege. Das kommt dann wenn ihr das so stehen lasst, wahrscheinlich hier hin oder hier hin. Das ist schon sehr viel Weg, den ihr dann schon mit Einrichtungen etc. versorgen müsst, was zum Anfang zwar noch möglich ist, aber auf lange Sicht sehr, sehr schwierig wird, weil auch dann in die Nähe schon eigentlich eure Einschienen bahnen muss. Und dann wird das Ganze so gequetscht und gedrückt und ihr habt quasi diesen eigentlich toten Bereich mit Leben gefüllt, was aber im Endeffekt nur ein Nachteil für euch ist. Hier seht ihr nochmal, wie ich es bei mir gemacht habe. Mein Ankunftsort versetzt hier dieser tote Bereich dann halt genutzt für all die Sachen, die eben die Gäste nicht interessieren. Kraftwerke, Personalzentren etc. Ähm, macht das genauso, denn dadurch ist dieser Bereich ideal, gerade um mehrere Kraftwerke miteinander zu verbinden, das auch alles an einem Ort zu haben. Und ihr könnt euch hier im restlichen bebaubaren Bereich voll und ganz eben auf euer Gästewohl konzentrieren. Am Anfang hatte ich hier auch noch die Brutstätte stehen. Die musste ich dann leider abreißen, weil ich mehr Platz für mehr Attraktionen brauche. Ähm, eben um den letzten Stern zu bekommen. Ja, das Ganze fängt damit an, dass ihr nur kleine Pflanzenfresser habt. Und zwar nur den Strosiumimus. Sowohl den Dracorex als auch den Homolocephale müsst ihr euch erst noch freispielen. Das heißt, ihr startet mit dem Strosiumimus. Um diese anderthalb Sterne zu erreichen, braucht ihr Einnahmen von 430.000 pro Minute. Ich blende euch mal die Anforderungen ein für... Ein Stern und für zwei Sterne und da ist es so relativ genau die Mitte eben für anderthalb Sterne. Um eine anderthalb Sterne Bewertung zu erreichen, wird es natürlich nur mit dem Strutze Mimus nichts. Ihr braucht kleine Fleischfresser und da ihr keine Futterstation habt, bleibt euch nur eine Möglichkeit. Ihr müsst den Strutze Mimus eben an genau diese Fleischfresser verfüttern. Ähm, das sind hier eben der Ceratosaurus, der Dilophosaurus und eventuell noch der Carnotaurus. Ich habe ihn nicht gebraucht. Auf der Schwierigkeit Jurassic wird das sicherlich der Fall sein. Das Ganze wird so ablaufen, dass ihr den Struzumimus züchtet als euren ersten Dinosaurier, um euren Park zu eröffnen. Dann baut ihr ein neues Gehege, lasst dort den Dilophosaurus oder den Ceratosaurus frei. Und um diesen zu füttern, müsst ihr eben jedes Mal Struzumimus synthetisieren und eben ausbrüten, per Airlift in das Fleischfressergehege lassen, damit euch diese Fleischfresser eben auch nicht ausbrechen, weil sie auf Nahrungssuche sind. Darüber hinaus empfehle ich euch so früh wie möglich diese Gästeattraktionen, zu erforschen, was eben zuerst Kino und das Innovationszentrum sind. Denn ein Innovationszentrum bringt euch 150 Punkte in der Anziehung, ein Kino 100. Es bringt nichts, ein zweites Kino zu bauen. 
denn dann halbiert sich der Wert und beide Kinos bringen euch nur noch 50. Somit ist es rausgeschmissenes Geld, weil ihr immer noch bei einer Bewertung von 100 seid für beide Attraktionen. Trotzdem nehmt diese auf jeden Fall mit, denn es ist ein guter Push für eure erste Anfangsbewertung. Und wenn ihr dann Dilophosaurier, Ceratosaurier, Struziumimus und alle Einrichtungen habt, die ihr braucht, um den Gästekomfort zu erhöhen, dann kommt ihr auch relativ schnell auf anderthalb Sterne. Ne? Also sprich, ihr braucht Toiletten, ihr braucht Hotels, ihr braucht Schutzräume und eben Attraktionen und natürlich im besten Fall mittelgroße Einrichtungen. Wichtig ist, baut in diesem ersten bebaubaren Bereich so einen Kreisel auf, dass eben eure Besucher im Kreis laufen können und ihr ringsherum Gehege habt. Aus folgendem Grund. Euer eigentlicher Park für eure Besucher bezieht sich nur auf den mittleren Bereich und ihr müsst keine Wege ringsherum führen. Das spart euch extrem viel Platz und ihr kommt super mit diesen sechs Schutzräumen hin. Auch mit fünf Schutzräumen im Jurassic-Modus. Versucht noch ein bisschen kompakter zu bauen, dann wird auch das kein Problem. Ich habe hier einmal meine Schutzräume geöffnet, damit sie auf der Map orange sind. Und ihr könnt sehen, in dem großen Bereich drei Schutzräume, in dem mittleren Bereich zwei Schutzräume und oben in dem kleinen den letzten, den sechsten Schutzraum. Auf Jurassic müsste man dann überlegen, ob man eben diese Gehege ein bisschen anders positioniert und hier entweder nur einen Schutzraum baut, finde ich aber sehr riskant. Lieber hier unten nur zwei und hier auch zwei, dann klappt das auch im Jurassic-Modus mit der Schutzraumanzahl. Da ihr in der Pflanzenfresserauswahl sehr begrenzt seid, werdet ihr sehr viele Fleischfresser züchten. Ich würde euch da keine Tipps geben, sucht euch eure Lieblinge aus, ihr könnt sie einfach hineinzüchten. Es gibt nur einen Knackpunkt und zwar wenn wir einmal auf den Kontrollraum gehen, die Parkbewertung, seht ihr hier, ihr braucht 17 Spezies, deswegen braucht ihr trotzdem kombinierbare Fleischfresser. Um zu sehen, welcher Fleischfresser mit welchem zusammenpasst, geht auf eine Spezies, die ihr schon im Park habt, dann auf diesen letzten Reiter hier, auf diesen sozialen Kommunikationsreiter. Ihr seht hier, der Ceratosaurus passt mit dem Allosaurus zusammen, mit dem Metricantosaurus jetzt nicht so gut, aber Allosaurus connected wieder mit Metricantosaurus. Ich habe diese nur zu dritt in diesem Gehege, um die letzten Punkte rauszukitzeln für die Bewertung. Das war quasi schon mein Endgame. Ich empfehle euch das nicht zwischendurch zu machen, aber dort könnt ihr zum Beispiel Allosaurus und Ceratosaurus kombinieren oder eben Metricantosaurus und Allosaurus wie gesagt, geht einfach über dieses Menü, dann seht ihr sowieso, welcher Fleischfresser mit welchem connected. Das ist eigentlich relativ gut und leicht ersichtlich und vor allem auch wichtig, weil ihr sonst niemals auf diese Bewertung kommt. In dieser Mission gibt es nur normale und Abenteuergäste, was vor allem dazu führt, dass ihr unbedingt Aviarien und Lagunen braucht, weil quasi, äh, weil gerade normale und Abenteuergäste eben jeweils auf einen dieser beiden speziellen Orte wirklich abfahren und um euren Park attraktiv genug zu machen, werdet ihr nicht drum rumkommen, sowohl Aviarien als auch Lagunen zu bauen. Ich habe mir dafür von vornherein eben diesen mittleren Bereich ausgeguckt. Ähm, da passt beides relativ gut hin. Das Gute an den Flugsäuren ist, dass diese so gut wie mit jeder anderen Flugsäure Spezies kombiniert werden können. Ihr seht, mag keine andere Spezies, mag nicht Kreuzungen von Dr. Wu. Ich habe hier Pedranodon und Tapejara in diesem Gehege und... Es ist halt einfach nur dieses graue Minus, also weder ein Plus noch äh, irgendein roter Balken, dass das nicht funktioniert. Es gibt ein paar kleine feine Sachen, die so ein bisschen gegeneinander sich bekämpfen. Passt da bitte auf. Ansonsten könnt ihr drei, vier, ich empfehle maximal drei Flugsäure-Spezies in ein Gehege zusammen züchten. Denn wenn es zu viel sind, ich finde ich den Balken hier genau, er hat jetzt schon ein bisschen die Kohabitationsprobleme, er ist zwar noch bei 97%, deswegen passt das, aber wenn dann noch eine Spezies hinzukommt, könnte es schon zu eng werden und ihr habt halt nicht den extrem großen Platz, um ein riesen Aviarium zu bauen. In der Lagune ist die altbekannte, kann man ja schon sagen, Kombination Plesiosaurus, Elasmosaurus, diese beiden passen perfekt zusammen, wie schon, ähm, ich glaube Herausforderung Deutschland war das. Da hatte ich die auch schon zusammen in einem Gehege. Einfach sehr gut für die ähm, Artenvielfalt, um diese zu erhöhen. Und trotzdem eine attraktive Lagune eben ähm, in eurem Park zu haben. In diesem letzten Bereich habe ich dann einfach nur noch ein großes Pflanzenfressergehege. Dort sind diese drei kleinen Pflanzenfresserspezies zusammen. Die passen natürlich auch wunderbar zusammen. Die haben nahezu die gleichen Anforderungen, dadurch, also dafür alle in ein Gehege zu packen. Ähm, bietet sich einfach an. Dazu könnt ihr hier noch eine Jurassic Tour an eben dieses Gehege knüpfen, weil dort wird niemand je dieses Auto angreifen von den Dinosauriern. Und wenn wir hier noch einmal eben auf unsere Gäste gucken, Ticketverkäufe, ähm, 
die Abenteuergäste mögen eben auch die Touren. Ich meine, die Tour ist jetzt nicht so anziehend, weil es sind halt nur Pflanzenfresser. Ihr könnt die Touren auch in ein Fleischfressergehege packen. Ähm, da hatte ich bloß die Probleme, dass die Fleischfresser eben auch diese Touren schon angegriffen haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist seit dem Patch. Ich habe dazu nichts gelesen. Deshalb passt dort auf, wenn ihr eine Parktour in ein Fleischfressergehege baut. Ich nenne es hier nochmal ein. Für eine 5-Sterne-Bewertung braucht ihr 1,9 Millionen Euro Einnahmen pro Minute. Nicht Gewinn, sondern Einnahmen. Das ist sehr wichtig, denn ein Denkfehler von mir war es, ich brauche Gewinn, 1,9 Millionen. Und das ist sehr, sehr viel. Das werdet ihr nicht schaffen. Dann würde eure Zahl hier unten explodieren. Gewinn, minus 9600, aber Einnahmen, und das ist das Wichtige, 5400. Ähm, da gibt es noch ein paar andere Beispiele. Baut das nicht von Anfang an. Ne? Am Anfang solltet ihr schon darauf achten, dass jedes eure Attraktion, eure Einrichtung Plus macht, damit ihr natürlich genügend Geld generiert. Wenn ihr dann aber seht, bei mir war es, ich hatte 1,7 äh, Millionen Einnahmen pro Minute und brauchte 1,9 für diesen letzten Stern. Deshalb habe ich dann alle Einrichtungen nochmal durchgeguckt, nochmal angepasst, um mehr Einnahmen zu generieren. Auch wenn ich dadurch vielleicht weniger Gewinn mache, aber es geht ja nur noch um diesen fünften Stern dann zum Schluss. Und eben habe auch solche Gebäude noch gebaut, den ich eigentlich Minus mache, aber eben die die letzten nötigen Einnahmen generieren, um auf 5 Sterne zu kommen. Das ist ganz wichtig. Wundert euch jetzt nicht, wer sich was anderes anhabt. Das Video geht hier über zwei Tage. Nachdem ich das Video gestern aufgenommen habe, habe ich im Stream noch wichtige Sachen mitbekommen, die ich vergessen habe zu sagen oder die sind mir im Nachhinein noch eingefallen. Beziehungsweise hat mich der liebe Tobi darauf aufmerksam gemacht. Da gehen Grüße raus an dich, äh, von hin Fan. Ähm, dass du mich darauf nochmal aufmerksam gemacht hast. Es waren Sachen, die sind für mich selbstverständlich, weil ich schon sehr viele Herausforderungen gespielt habe, gerade auch schon eben im, äh, im ersten Jurassic World Teil. Diese MVU-Einheiten und Unterstützungsanlagen werdet ihr am Anfang nicht brauchen. Deswegen zögert die Erforschung und auch die Errichtung dieser Gebäude so weit wie möglich hinaus, wie es geht. Das gleiche gilt für das Personalzentrum. Wenn ihr dann seht, eure Wissenschaftler sind hier, also vier von fünf, dann müsst ihr das Personalzentrum quasi erforschen, dass ihr das dann bauen könnt. Und die Wissenschaftler dann ausruhen lassen könnt. Aber bis zu dem Punkt, ihr könnt quasi mit, ihr könnt jeden Wissenschaftler viermal verwenden, ähm, bis ihr den dann ausruhen lassen müsst. Also ihr habt halt Glück und habt am Anfang einen motivierten Wissenschaftler. Dann ähm, könnt ihr das natürlich noch ein bisschen weiter hinaus zögern. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache, ihr werdet am Anfang weder Unterstützungsanlagen noch diese MVU-Einheiten benötigen, da sich eure Dinosaurier gerade am Anfang diese Pflanzenfresser, diese kleinen, ähm, nicht verletzen werden, die werden nicht krank sofort, ihr habt da wirklich ein bisschen Zeit und um das Geld zu sparen und diese essentiellen Anlagen ja trotzdem erst zu bauen, wenn ihr genügend Puffer habt und wenn euer Park schon entsprechend läuft. Darüber hinaus ähm, gibt es noch einen anderen Punkt und zwar wir gehen immer auf Parkbewertung, Gäste und da seht ihr schon Besucherzahl und Wegkapazität. Das Potenzial der Gäste sind wirklich die Gäste, die in eurem Park passen anhand eurer Hotels. Aber die Wegkapazität gibt eben an, wie viele Leute tatsächlich nur in euren Park passen. Also den, den tatsächlichen Platz, sprich Potenzial theoretischer Platz, Wegkapazität tatsächlicher Platz. Wenn ihr dann merkt, dass euer praktischer Platz durch die Wegkapazität nicht mehr ausreicht, eure Einrichtungen laufen nicht so gut etc., dann einfach hier breiter Weg, Luxus, äh, Standardweg erforschen. Da ist vor allem der breite Weg wichtig, um halt diese Wegkapazität so schnell wie möglich zu erhöhen. Da könnt ihr dann einfach auch auf Ersetzen gehen, also sprich Weg und dann Ersetzen an und könnt dann quasi direkt diesen Weg ersetzen zu einem zu breiten Weg. Ich habe es jetzt hier nicht erforscht, weil der Park reicht halt so. Es ist all, äh, allgemein genug Platz. Wenn ihr aber noch kompakter baut, noch enger baut, um diese Schutzräume noch besser auszunutzen, gerade im Jurassic-Modus, dann werdet ihr wahrscheinlich diesen breiten Weg auf jeden Fall brauchen. Das soll es dann gewesen sein von diesem Video. Wie gesagt, der Anfang ist hier wirklich essentiell. Versetzt euren Parkeingang, nutzt diesen toten Bereich, also euren Verwaltungsbereich eben. Ähm, erforscht so schnell wie möglich die Attraktionen, füttert eure Fleischfresser mit Struzium Mimus. Und ja, vielleicht kann man hier auch noch das Gehege nur halb so groß machen für die Pflanzenfresser. Und dann hier noch eine weitere Fleischfresser-Spezies mit hinzuzüchten. Einfach nochmal für die Bewertung, um die Bewertung zu pushen. Baut Aviarien und Lagunen. Natürlich nicht beides gleichzeitig. Baut erst das eine, dann das andere. Denn zusammen ist es sehr, sehr teuer. Denn ihr müsst ja nicht nur Aviarien und Lagunen, Brutstätte, Beobachtungsgalerie erforschen. Ihr müsst auch die Dinosaurier dazu erforschen. Die Fossilien finden, das 
Genom extrahieren, synthetisieren und dann ausbrüten. Das ist ein sehr, sehr teurer Prozess. Deswegen macht dort nicht beides gleichzeitig. Das kann schnell nach hinten losgehen. Mehr ist es dann schon wieder nicht. Und dann schafft ihr auch ganz einfach hier die 5 Sterne für den Park. Wie gesagt, 1,9 Millionen Dollar Einnahmen werden benötigt für 5 Sterne. Da ist wirklich dann essentiell, dass da auch die Wegkapazität erhöht wird, um die Hotels auszunutzen. Das holt dann auch nochmal die Cents aus den Einrichtungen heraus. Ganz wichtiger Tipp. Ja, das war's dann aber. Mir bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund und bis dann.